。日本铁了心要发展远程巡航导弹，彻底抛掉专守防卫的假面具，公开发展主动进攻能力。那么这会是一款怎样的巡航导弹？有多少技术含量呢？根据日本媒体推断，三菱重工将在幺二式岸舰导弹的技术基础上，用八年的时间研制一款射程超过一千千米的巡航导弹。幺二式岸舰导弹本身就是近年为了汰换八八式岸舰导弹而研制的，根据作战环境的变化，并大幅提高命中精度。幺二式岸舰导弹采用涡喷发动机，最大射程目前已经达到二百二十公里。在制导方面，幺二式岸舰导弹采用了独特的惯性加 GPS 加地形匹配制导加末端主动雷达制导的新型复合制导方式，具有更好的目标识别能力和命中精度，具备攻击小型水面目标能力。日本路子声称，采用了地形匹配制导的幺二式岸舰导弹，具备从距离海岸线五十到六十公里的地方发射攻击海面目标的能力。导弹发射后，在陆地飞行阶段，导弹巡航高度在五十米左右，利用地形的掩护，能够降低被发现和拦截的概率。进入海平面飞行阶段，导弹飞行高度降低到十米，进行掠海飞行，也难以被探测发现。不仅如此，这款导弹发射时的射击角度达到了八十度左右，必要时可以在山地另外一面发动攻击，从而提高战场生存能力。需要指出的是，各国岸级反舰导弹几乎都没有采用地形匹配。增加导弹携带的燃料，从而让日本战俘的最大射程超过一千公里。有评论指出，美国为了让日本更好地充当牵制中国的马前卒，不断对其进行军事松绑。十月四号，美国总统拜登与日本首相岸田文雄举行通话，双方重申美日同盟，并期待继续加强双边关系。不仅如此，拜登还表示，希望日本增加国防开支，也显示了美国对日本的战略态度发生变化。我觉得先发制人可能也可以理解为，就是美国允许他或者日本自己要研发一些多少具有进攻性的武器平台。啊，原来日本作为战败国，可能美国对他的，特别是有一些进攻性能力的武器要要有限制。但是当下他为了遏制中国，实际上他相当于不光是这种。导弹，包括咱们看到日本的这个轻型航母，啊，出云号、加贺号都是这样，就是对这样的进攻型的武器，它是睁一只眼闭一只眼，甚至于，呃，默许。此外，日本政府最开始提出要发展先发制人打击能力时，是希望从美国购买战斧。虽然美国政府在公开场合对日本的这一要求多次予以否定，但据日本媒体的报道，日本从2013年起就已经同美方人士开始了秘密接触。美国海军学院新闻网曾刊发题为《观点：给日本战斧巡航导弹》的文章称，日本虽然组建了两栖作战部队，购买 F 三十五和 MV 二二飞机，但仍然缺乏应对该地区安全挑战的关键性军事能力。一种灵活的远程打击武器——战斧巡航导弹，则可以补齐这一短板。一旦日本从美国引进战斧，很快就能进行实战部署。因为日本自卫队现役的军备大多沿用美式体系，其武器系统与战斧在兼容性方面几乎不存在问题。比如，日本海自的金刚级和爱宕级驱逐舰装备的 MK41 垂发系统，只要写入软件就能装备战斧。不过，日本购买战斧的阻力也不小。
。目前来看，战俘俱乐部还只有美国和英国，其他有购买意愿的国家，包括澳大利亚、丹麦、荷兰、西班牙与以色列，都被美国政府以各种理由予以拒绝。评论员秦真指出，美国对日本军事松绑是有条件的，他始终会将缰绳牢牢控制在自己的手上。美国，我觉得，呃，肯定是对他的尺度比原来是放开了，但是还是要有一些东西拿捏到自己的手里。说美国对他还是有一个控制，还是想把它当成一个工具用，而不希望把它培养成和自己能平起平坐的这样一个国家。日本首相安田文雄再次公开表示，自卫队要拥有所谓的对敌基地攻击能力。请教一下张先生，日本专守防卫的假面具是否已经完全撕破了？美国为日本军事力量松绑有哪些深远影响？呃，我们知道，根据日本的和平宪法啊，它是放弃了战争权利，它是不能够发展进攻性的这种呃军事力量的啊。但是现在安田文雄所说的。啊，这种对敌方的基地打击能力，他的意思是，啊，当我感觉到你有对我打击的意图，我感觉到这种威胁，那么在你发起实施、发起实际的攻击之前，我就要对你的基地实施打击，把你摧毁掉。啊，简单的就说，就是在敌方打第一枪之前，我就打第一枪。啊，那么从这个含义上，我们可以看出，啊，日本。他这个所谓的对敌方基地攻击的这种能力，已经完全的突破了啊，他的这个所谓的呃专属防卫的这种政策。那么美国在这个问题上，实际上是起呃是起到了一种暗中支持的这样的一种作用。那么在二零一三年啊，当时的日本的防相啊，小野四五点提出这个问题的时候啊，美国的国防部长表示，哎，我们理解日本的这种需求啊，可以考虑这一个问题。那么这样的话，啊，可以就会使日本它的军事力量中的进攻性进一步增强，那么它会对地区的力量格局产生很大的影响，同时也会刺激日本更加积极深入的介入像台海、南海这样的一些地区事务啊，它的这个这个对外政策的进攻性也会更加的这个增强，那么这样的话。啊，地区就是我们亚太地区的安全形势将会变得更加严峻和复杂。